നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്ലാസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് ക്ലാസ് രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഒ ഒ പി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ജാവ ഈസ് ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ലോജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ജാവക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതൊരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആവാം അതൊരു ലോജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആവാം അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പെൻസിൽ എനിത്തിങ് അങ്ങനത്തെ ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇൻടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അതൊക്കെ ട്രൂത്ത് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെണ്ണ് തൊടുന്ന പോലെയോ ചെയർ തൊടുന്ന പോലെയോ ഒന്നും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്തരം എൻറ്റിറ്റിയും ഇതിനകത്ത് പോസിബിൾ ആണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ലോജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള കാറ് ജീപ്പ് ലോറിയൊക്കെ എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു വെഹിക്കിൾ അതായത് ഒരു വണ്ടി വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടി കാണുമ്പോൾ എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ കാർ ആവാം ജീപ്പ് ആവാം ലോറി ആവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു വണ്ടിയാണ് വെഹിക്കിളാണ് അതേപോലെയാണ് അപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലാസ് ആണ് പല ടൈപ്പിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് അതായത് കാറ് ജീപ്പ് ലോറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓപ്പിക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ദ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈ എൻറ്റിറ്റിക്ക് അതായത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയോ മാനിപ്പുലേഷൻസും ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻസും ഒക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോസസ്സിങ്ങുകളൊക്കെ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിന് എന്തുണ്ടാവണം വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് അത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന എൻറ്റിറ്റിക്ക് സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ബിഹേവിയറും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ചെയർ ബൈക്ക് മാർക്കർ പെന്ന് ടേബിൾ കാർ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജിബിൾ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് അതുപോലെ ലോജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻടാൻജിബിൾ എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഹാസ് ത്രീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് ബിഹേവിയർ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല എക്സ്റ്റേണലി യൂസർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണ്ടേ എന്നാലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻ
ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാറ് ജീപ്പ് ലോറി ഒക്കെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രയും ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ക്ലാസ് ഈസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഓർ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിനെയാണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുക സോ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന് പല രീതിയിൽ ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുക്കാം എന്താണ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് എ റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റി ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് എ റൺ ടൈം എൻറ്റിറ്റി ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് എൻ എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് ഹാവ് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലാസ് കാരണം എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് അതിനൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാകും അതാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരുപാട് ടൈപ്സിലുള്ള കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളില്ലേ കാറ് ജീപ്പ് ലോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വെഹിക്കിൾസ് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഓർ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ലോജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കൽ അതൊരിക്കലും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റി അല്ല വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കാറാണോ ജീപ്പാണോ ലോറിയാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതിന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ ജാവ കണ്ടെയ്ൻ ജാ നമ്മൾ ജാവക്കകത്തുള്ള ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർഫേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് ക്ലാസ് നെയിം അതിനകത്ത് ഫീൽഡ് മെത്തേഡ് പിന്നെ കുറേ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് സിൻഡാക്സിനകത്ത് ഫീൽഡും മെത്തേഡും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിയബിൾ വിച്ച് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മെത്തേഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനകത്തായിരിക്കും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പ്രോസസ്സിങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിനകത്തായിരിക്കും പക്ഷേ മെത്തേഡിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡും ആയിരിക്കും മെത്തേഡിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെത്തേഡിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യും അത്തരം ടൈപ്പ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് മെമ്മറി അറ്റ് കമ്പയിൽ ടൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കമ്പയിൽ ടൈമിൽ അതിനൊരിക്കലും മെമ്മറി കിട്ടുന്നില്ല റൺ ടൈമിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന് മെമ്മറി കിട്ടുന്നുള്ളൂ റൺ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൺ ടൈമിൽ അതിന് മെമ്മറി കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആദ്യമേ നമ്മൾ അതിന് മെമ്മറി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല ആ റൺ ടൈമിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും ഇനി മെത്തേഡ് എ മെത്തേഡ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു എക്സ്പോസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനുള്ളതാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സംഭവം ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് അത് ഫിസിക്കലും ഉണ്ടാവാം ലോജിക്കലും ഉണ്ടാവാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരുപാട് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മെത്തേഡിന് മെത്തേഡിന് പുറത്തുമായിരിക്കും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക പക്ഷേ മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മളത് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾസ് പിന്നെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്